ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅੰਗੂਠਾ ਕਬਜ਼ੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਪਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਐਸੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਧਰ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੱਜਾ ਸਜਾਇਆ ਸਨਦ ਬਦ ਸ਼ਸਤਰਤਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰਤਾਈਆਂ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਲੋਕਿਕ ਸਵਪਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਲੋਤਾ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗ ਜੇ ਪਾਸ ਵੀ ਖਬਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੁੰਮਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਤੁਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਤੂਰ ਅਰੰਭਿਆ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਵੇਰ ਲੜੇ ਕਈ ਵੇਰ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬੜਿਆ ਕੁਝ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੀ ਕਮੀਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਟੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋ ਥਾੜ ਹੋਏ ਪਏ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਅਤ ਦੀ ਅਤ ਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁਖ ਤਾਂ ਤਦੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਡਾਢੇ ਹਨ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਟਿਕੇਗਾ ਕਈ ਸੋਚਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪੜੇ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਪੰਜ ਸੱਤ ਰਾਣੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਬਲਾਸਪੁਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਡਿੱਠਾ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੇਖੀ ਤੇਜ ਜਮਾ ਅਚਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਲਛਣ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਪਾ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਟ ਦਾ ਵੀ ਭੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਆਵੇ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੱਕੋ ਤੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੱਜੇ ਸਜਾਏ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਹੇਠ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁਸ਼ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋ ਖਾਲਸਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਆਪ ਧਰਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਦੇ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕੋ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਰਵਾ ਰੱਖੋਗੇ ਅੱਗੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸੋਧੇਗਾ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸੋਧੇਗਾ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੁਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਧੋਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਭਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਵ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਭੂਮੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਹਾਈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜੇ ਵੀ ਮਰਦਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਜਾ ਅੰਨੀ ਗਿਆਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਨਾ ਤਾਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਸ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਬੋਲਿਆ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁਦਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਕੀਰੀ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੋਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਰੂਹ ਦੇ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਘਾੜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੂਹ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਅਮਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਲੋਹਾ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਾਇਆ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਰੂਹ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਪਿਘਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹਰੇਗਾ ਧਰਤੀ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਪਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਵੇਖੀ ਮਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀ
ਇਹ ਦੀ ਜੀਵਾ ਤੇ ਪਾਪ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵਸੇਗਾ ਆਪ ਇਹ ਨਿਰਪੈਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਭੈ ਦੇਣ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇ ਕੇ ਭੈ ਦੇਣੋ ਅਸਮਰਥ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਗਤ ਨਿਰਪੈ ਪਾਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਖੜਗਤਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਨਿਆਉ ਨੂੰ ਡਾਂਟੇਗਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦੇਗਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆਨ ਫਕੀਰੀ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਸਿਰੇ ਚਾੜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੂ ਹੋਏ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਰਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁੰਬਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਗਪਾਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਕੂ ਲੜਾਂਗੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਕੀਕੂ ਮਾਰਨ ਗਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸੇ ਮੁਸਕਰਾਟ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਤੋੜ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਾਗਪਾਤ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਦੁੰਬੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਦੁੰਬੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁੰਬੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੱਤ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠਾ ਹੋ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਮੁਦਾਇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਬਾ ਤਰੀਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਭਾਵਾਂ ਵਲੈਤਾਂ ਖੋ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਬੱਜੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਸਕੇ ਵੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਭੀੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਅਰਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੁਲ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੋ ਇਹ ਅਸਲ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਾਪੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਬਿਲਬਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜਯੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਐਸਾ ਰਾਜ ਜੈਸਾ ਕਿ ਪਰਜਾ ਸੁਖ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ 200 ਵਰਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆਏ ਔਰ ਜਪ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਆਤਮ ਪਦ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਮਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈ ਰੋਹਾਨੀ ਹੈ ਦੌਲਤ ਮਾਲ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਦੇ ਸੁਖ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਲੋਕ ਜਥੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਮੌਤ ਦਾ ਵਰਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਰੂਹ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਖ
ਆਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੂਰਤ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੂਰਤ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੈ ਸਿੰਘ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹਨ ਇਹ ਨਿਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹਨ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੋਂ ਕਦੀ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕਦੀ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹੇ ਰਾਜਨ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਮਾਤਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਬਿਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਰ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਸ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦੁਖੀ ਪਰਜਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਾ ਇੱਕ ਵੇਰ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰ ਹਰੋ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਰ ਹਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਉਤਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹਰੀਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਰੂਪ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਮੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਵੇਂ ਰੋਹਾਨੀ ਆਦਰਸ਼ ਬਿਨ ਜੀਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਨਿਉਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਰੋ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅੱਜ ਮੇਰ ਚੰਦ ਖਸਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਸਿੱਖਾ ਸੂਤ ਧੋਤੀ ਤੁਸਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਰਨ ਜਾਤ ਭੇਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੇਵੇਂ ਤੇ ਕਮੀਨ ਅਸ਼ੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਠਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜੋਗ ਸਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰਕ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਤੁਰਕ ਦੇ ਬਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ ਕੁਛ ਰੁਕ ਕੇ ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪੂਤੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰ ਹਰਨ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਜਾਏ ਗਏ ਸੋ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਦੋਂ ਵੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਕਬੀਲੇ ਬਹੁ ਬੇਟੀ ਧਨ ਤਾਂ ਤੁਰਕ ਹੋਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੋ ਸਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਈ ਰਾਜੇ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਆਖਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾ ਸੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵਰਨ ਜਾਤ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀ ਸੁਚਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਵਰਗੇ ਮੰਦਰ ਟਹਿ ਕੇ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੋਰ ਹਿੰਦਵਾਨੀ ਤੁਰਕਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਜੇ ਹਨ ਜੋ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੰਦਾਰ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਚੱਜ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਘਰ ਘਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਬਰਤ ਤੇ ਧਰਮ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜੀ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਮਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਅਮਕਾ ਨਵਾਬ ਵਿਆਹ ਲੈ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦਾਸ ਸਮੇਤ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਪੜਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਵੈ ਸਤਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪ ਦਾ ਆਦਰ ਅਣਖ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀ
ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਬ ਹੈ ਜਬਾ ਹੈ ਸ਼ਤਰੂਲੀ ਭੈ ਹੈ ਆਨ ਤੇ ਮਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਬਹਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਬ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਫਿਰ ਜਾਨ ਭਰ ਦਿਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਤ ਵਰਨ ਪਤ ਜਨੇਊ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮਰਦਾਪਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਨੇ ਤ੍ਰਿੜੋ ਤ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲੈ ਬਿਨਾ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਤ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਕੱਤੇ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਉੱਚ ਜਾਤ ਲਈ ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੈ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਤ ਭੇਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਰਾਜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ ਉਹ ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਿੱਟੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕੁਝ ਤੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਚਤਾ ਤੇ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਫਰਕ ਪੈ ਪਾਉਣ ਇਸੇ ਨੀਚਤਾ ਨਾਲ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇਸ਼ ਮਾਲ ਰੁਪਈਏ ਸ਼ਸਤਰ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਫਿਰ ਨਿਰਬਲ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਨਾ ਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੂੰਦ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਮੰਡ ਛੱਡ ਦਿਓ ਰਲ ਮੈਠੋ ਤੱਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸੱਚ ਬਚਨ ਜੇ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਉਹ ਉਭਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਤ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਭੇਦ ਤੇ ਛੂਤ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਰਾ ਤੱਕੋਗੇ ਔਰ ਨੀਚ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤਣਗੀਆਂ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੈ ਵੇਲਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਤੇ ਅਗਣਾ ਕਠਨ ਹੈ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਨੇ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਅਟਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਰਕ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਘਾਤਕ ਤੇ ਕੁਲਕੁਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਮਰਹਾਣੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਰਾਜਾ ਬੋਲਿਆ ਦੰਗ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੰਸਤਮ ਬੋਲ ਤ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲ ਨਾਮ ਕਾਲ ਦਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਅਗਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਵੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਸੁਖ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦਾ ਕਥਨ ਜੋਰਾਵਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪ ਯੋਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੰਡੂਰ ਗੁਲੇਰ ਜਸਵਾਲ ਕਾਠਗੜ ਆਦ ਪੰਜ ਸੱਤ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਉਂ ਰਾਜੇ ਤਾਲਵਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਪੜਿਆ ਪਰ ਉਹ ਉਸੇ ਜਿੱਲਣ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ ਤਾਪੀ ਨੇ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਨੇ ਸਵੈ ਸਵਾਰਥ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਿੱਲਣ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹਿੰਦੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਖੂਬ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋ ਨਾ ਉੱਠੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਬਰਤ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਮਰਨ ਬਰਤ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਬੁਰੇ ਲਈ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਸਵੈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਅਬਲਾ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਬਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਬਲ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੜ ਕੱਟਣੀ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਰਜਾ ਮੋਈ ਪਈ ਹੈ ਰਾਜੇ ਫਾਥੇ ਪਏ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਜਾਗੋ ਔਰ ਜਾਗੇ ਰਹੋ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨਾ ਉੱਠੇ ਇਹ ਵੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋਗੇ ਪਰਜਾ ਜਾਗੇਗੇ ਧਰਮ ਜਾਗੇਗਾ ਔਰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਪਰਜਾ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਸਜਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋ ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਨਾਲ ਗਰਜ ਪਏ ਹੋ ਤਦ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਬਿਲਾ ਜਾਏਗੀ ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਉਠਣਗੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇਖੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੇਗਾ ਸਲਾਹੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ